kita ketik angkatan 60.stis.ac.id Di halaman awal ini, kita ada menu konsultasi, sambat, dan informasi yang sudah dipublikasi. Ada juga program kerja pengurus tingkat 4, dan ada timeline kegiatan tingkat 4. Di halaman konsultasi ini, kalian bisa lihat konsultasi-konsultasi yang dipublis oleh pengirim. Konsultasi ini disediakan dalam dua tipe, yaitu akademik dan umum, yang mana meliputi psikologi, masalah skripsi di luar akademik, dan lain-lain. Di halaman sambat, kalian bisa lihat sambatan teman-teman 60 nih. Tentu saja kalian juga bisa sambatin skripsi kalian. Gak cuma sambat, kalian juga bisa upload meme, dan lain-lain. Kalian bisa like atau dislike setiap sambatan tersebut. Tentu saja sambatannya juga bisa dikomentar loh. Di halaman informasi, kalian bisa lihat informasi-informasi yang tersedia. Untuk dapat mengakses fasilitas-fasilitas tersebut, teman-teman harus login dulu ya. Pertama, klik login, lalu klik icon Google, lalu masuk dengan email STIS kalian. Setelah login, kita dapat melihat halaman dashboard. Menu dashboard yang tersedia ada info skripsi, profile, konsultasi umum, konsultasi akademik, turnitin submission, dan sambat. Jadi, untuk fasilitas yang tersedia saat ini dialihkan ke web angkatan ya. Di halaman info skripsi, kalian bisa lihat daftar topik skripsi semua teman-teman 60. Biar lebih mudah pencarian, bisa pakai kolom searching dan filter. Klik tombol update my skripsi jika kamu ingin mengganti topik skripsimu. Di halaman profile, ada informasi profilmu, informasi detailmu, alamatmu, data skripsimu, setting notifikasi email, dan setting password. Semua bisa kalian update datanya secara mandiri. Di halaman konsultasi akademik, kalian bisa konsultasiin tentang akademik kalian. Bisa tentang skripsi, mata kuliah, dan lain-lain. Berikut tutorial membuat konsultasi. Yang pertama, klik tambah konsultasi akademik. Kemudian, isi judul konsultasimu. Lalu, isi permasalahanmu secara detail. Jika ada video, file PDF, Excel, atau lainnya, bisa kalian masukkan ke drive masing-masing, kemudian kirim link drive tersebut melalui chat karena sistem hanya mengakomodir pengiram teks dan gambar. Kemudian kalian bisa bertanya secara anonim dengan cara klik pada bagian bertanya sebagai anonim. Lalu, buatlah hashtag maksimal 5 kata. Setiap kata dipisah dengan spasi. Kemudian, klik submit dan silakan ditunggu. Akan terdapat notifikasi apakah konsultasimu diterima atau tidak. Notifikasi ini juga didapat melalui email. Jika konsultasimu diterima, maka konsultasimu berubah status menjadi progres. Konselor akan menjawab pertanyaanmu, dan kamu dapat melihat balasannya pada icon ini. Jika ingin bertanya lagi, silakan ketik melalui kolom yang tersedia, kemudian klik tombol kirim. Apabila terdapat kesalahan pesan, kalian bisa menghapus dan mengirim ulang. Ketika apa yang ditanyakan sudah terjawab, harap untuk mengklik tombol akhiri konsultasi. Setelah mengakhiri, maka tidak bisa lagi untuk mengirim pesan. Jika setelah mengakhiri konsultasi ada hal lain yang ingin ditanyakan dan masih berhubungan dengan topik sebelumnya, silakan klik buka lagi konsultasi. Jika konsultasimu bermanfaat untuk teman-teman lain, Kalian dapat publish konsultasimu dengan klik Accept to Publish. Proses ini juga berlaku untuk konsultasi ini. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui dalam menggunakan fasilitas konsultasi. Satu konsultasi berlaku untuk satu topik. Jika satu topik selesai dan ingin membahas topik lain, harap untuk membuat konsultasi baru. Sistem ini belum support emoticon, sehingga ketika mengirim emoticon, maka pesan akan gagal dikirim. Gambar maksimal 2 MB. 
jika melebihi, silakan kecilkan terlebih dahulu atau masukkan ke dalam drive. Hal ini juga berlaku pada fasilitas Anda. Pada sistem konsultasi, akan ada dua email notifikasi yang dapat diatur di menu profile pada bagian account setting. Yang pertama adalah untuk mengatur apakah akan dilakukan pengiriman email ketika konsultasi diterima atau ditolak. Yang kedua adalah bagian untuk email yang akan dikirimkan ketika admin lambat membalas pesan dari penanya pada selang interval jam tertentu. Secara default diatur 3 jam. Isikan 0 ketika ingin menonaktifkan fitur tersebut. Di halaman tunitin, kamu bisa cek tingkat plagiarism pada skripsimu. Berikut tutorialnya. Yang pertama, klik tambah submission. Catatan, siapkan terlebih dahulu file yang akan dicek ke dalam drive dan pastikan aksesnya dibuka, sehingga admin bisa melihat dan mendownloadnya. Kemudian masukkan link file yang akan dicek. Lalu klik submit. Ketika status pengajuanmu adalah revisi link, klik tombol berikut untuk melihat alasannya. Lalu segera revisi link dan submit kembali. Kalian dapat mengirim pesan ke admin pada tombol berikut, misalnya untuk memberitahu kalau link sudah direvisi. Jika statusnya adalah progres, silakan tunggu pengecekan selesai dan akan mendapatkan email notifikasi jika sudah selesai. Di halaman sambat, kamu bisa publish sambatanmu dengan cara berikut. Yang pertama, klik tambah nyambat. Lalu isi sambatanmu. Bukan isi sambat julitanmu ya. Jika ingin dipublish secara anonim, jangan lupa klik bagian anonim. Kamu juga dapat menyertakan gambar dengan mengklik tombol berikut. Sertakan hashtag maksimal 5 kata dengan tiap tag dipisah dengan spasi. Lalu klik submit. Sambatanmu bisa diedit atau bisa disapus juga.